আমার ক্লাস নাইনের ছাত্ররা তোমরা কেমন আছো আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো আপাত দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যেকে ভালো আছি মানে শারীরিকভাবে সুস্থ আছি কিন্তু কোথাও মানসিকভাবে ঠিকঠাক জায়গায় নেই আমরা আমরাও নেই দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে দেখা হচ্ছে না স্কুলে যাওয়া নেই আমাদের থেকেও খুব খারাপ অবস্থা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই যেটা জীবনের একটা বড় অংশ স্কুলে যাওয়া নেই স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দুষ্টমি করা নেই হুড়োহুড়ি নেই স্কোয়াশের বল দিয়ে স্কুলের দেওয়ালে রং উঠিয়ে দেওয়া নেই এগুলো আক্ষরিক অর্থেই যন্ত্রণা ঠিক একই রকম হেড মাস্টারমশাইয়ের বকা নেই অন্যান্য মাস্টারমশাইদের কান মোলা নেই এটা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা মনে হলেও কোনো কোনো জায়গায় না পাওয়াও যেন থাকে তা যাই হোক আমরা যে জায়গাটা এসছি এই যন্ত্রণা থাকুক তবু আমরা গৃহবন্দী থাকি কারণ যে ভাইরাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সারা বিশ্বে আমাদের সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গেও সেখানে একমাত্র প্রিকশান কিংবা সাবধানতা অবলম্বন হচ্ছে ঘরের মধ্যে থাকা গৃহবন্দী থাকা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা একজনের থেকে আরেকজনকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাতে তার মধ্যে রোগ না যায় আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা আমাদের এই সমাজকে আমাদের এই রাষ্ট্রকে আমাদের এই দেশকে আমাদের এই বিশ্বকে আমরা রক্ষা করতে পারব না আমরা চলে আসি পড়ার জায়গায় আমার যতদূর মনে পড়ছে শেষ ক্লাসে আমরা বোধ হয় নিডারি আর টিনো ফোড়া পড়িয়েছিলাম তারপরে আমরা আর পড়া এগোতে পারিনি বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা ইলেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা ইত্যাদি আমাদের আকাউডাটাতে চারটে ফাইলাম আমরা স্পেশালি বিশেষ করে আমাদের পড়া হয়নি আর্থ্রোপোডা অ্যানেলিডা মোলাস্কা এবং একাইনোডারমাটা আমরা ইউটিউবে খুব ছোট ছোট স্লটে এক একটা ছোট ছোট দশ মিনিটের স্লটে আমরা এক একটা ফাইলাম সম্পর্কে লোড করে দেব হয়তো আগামী তিন চার দিনের মধ্যেই তোমরা চারটে ফাইলাম পেয়ে যাবে সেই অনুযায়ী তোমরা নিজেদেরকে যখন খুশি দেখে নিয়ে প্রিপেয়ার করবে আমরা আজকে সবাই মিলে একটুখানি জানবো আর্থ্রোপোডা ফাইলাম সম্পর্কে আর্থ্রোপোডা ফাইলাম সম্পর্কে যদি আমরা দেখি তাহলে এই ফাইলামটা একটা এমন একটা ফাইলাম সারা বিশ্বে যদি আমরা দেখি তাহলে সারা পৃথিবীতে এর সদস্য সংখ্যা কিন্তু সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি সদস্য সংখ্যা কেন বললাম এই কথাটা এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে যে সারা পৃথিবীর প্রাণীকে যদি আমি চার ভাগে ভাগ করি তার চার ভাগে তিন ভাগ প্রাণী সংখ্যার বিচারে আর্থ্রপোটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত হবে এখন এই আর্থ্রপোটা পর্বের প্রাণীগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের আমাদের পরিবেশের স্থলভাগে জলভাগে যেখানেই আমরা যাই না কেন এই পৃথিবীর সেখানেই আমরা কিছু না কিছু আর্থ্রপোটা পর্বের প্রাণী আমরা দেখতে পাব আমাদের চারিদিকেও আর্থ্রপোটা পর্বের প্রাণীরা আছে আমরা আর্থ্রপোটা পর্বের প্রাণীদের যদি বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি যদি হ্যাবিটেট দেখি কোথায় থাকে প্রাণীগুলো তাহলে দেখবো তারা জলেও থাকতে পারে স্থলেও থাকতে পারে আমাদের চারিদিকে আরশোলা মাছি মশা মৌমাছি সব আর্থ্রপোটা পর্বের প্রাণী কাঁকড়া বিছে আবার জলেও যদি আমরা নামি তাহলে চিংড়ি মাছ আমরা যে কাঁকড়া খাই সেই কাঁকড়া এরা সবাই জলচর প্রাণী জলে থাকে জলচর প্রাণী না বলে জলে থাকে এরকম প্রাণী তাদের হ্যাবিটেটটা হচ্ছে জলে তাহলে প্রাণীগুলো উভয় জায়গাতে থাকতে পারে জলে থাকতে পারে স্থলে থাকতে পারে আমাদের এই কথাটা বলার একটা উদ্দেশ্য আছে আমরা টিনোফোরা পর্যন্ত যখন দেখেছি অর্থাৎ একদম প্রোটোসুয়া থেকে টিনোফোরা প্রাণীগুলো তখনও পর্যন্ত জলে আর্থ্রোপোডায় জল থেকে স্থলে উঠল প্রাণীটা এই পর্বের প্রাণীগুলোকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব প্রাণীগুলো দেহের বাইরের দিকে একটা কঙ্কালতন্ত্র রয়েছে আমাদের ভেতরে যেমন একটা অন্ত কঙ্কালতন্ত্র রয়েছে আমরা যাকে আমাদের কঙ্কাল বলি প্রতিমা যখন তৈরি করে তখন দেখে যে ভেতরে বাঁশ খর এগুলো দিয়ে একটা কাঠামো তৈরি করা হয় এই রকম একটা কাঠামো আমাদের দেহের ভেতরেও আছে সেটাকে আমরা আমাদের দেহের কঙ্কাল বলি আর্থ্রপোডা অনেক নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী মানে এতটা উন্নত প্রাণী নয় তাদের ক্ষেত্রে অন্ত কঙ্কালতন্ত্র কিছু নেই কিন্তু দেহের বাইরে একটা বহি কঙ্কাল রয়েছে কঙ্কালতন্ত্র রয়েছে সেই কঙ্কালতন্ত্রটা কাইটিন নির্মিত এই কাইটিন স্পেশালি এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন নির্মিত আবরণ এবং বেশ শক্ত তোমরা যদি এই কাইটিন নির্মিত আবরণ দেখো তোমরা দেখেওছ কাঁকড়া যখন তোমরা কেনো বা বাড়িতে যখন রান্না করা হয় ওই খোলকটা ছাড়ানো হয় তখন দেখেছো খোলসটা বেশ শক্ত তোমরা যদি চিংড়ি মাছ কোনো বিয়ে বাড়িতে খাও কিংবা বাড়িতে যখন খাও বাইরের দিকের যে আবরণটাকে ছাড়িয়ে নাও সেটা কাইটিন নির্মিত আবরণ আর সোলারও এরকম আছে 
আরেকটু নরম চিংড়ি মাছের মতো অতটা শক্ত নয় মশা মাছিদেরও আছে কিন্তু আরও নরম এই কার্টিন নির্মিত আবরণ এদের যখন ডেভেলপমেন্ট হয় তখন কিন্তু এই কার্টিন নির্মিত আবরণ এরা শেডিং করে অর্থাৎ সেটা খসে পড়ে যায় আবার নতুন করে কার্টিন নির্মিত আবরণ তৈরি হয় এদের প্রত্যেকের দেহকে যদি দেখো তাহলে বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল অর্থাৎ আমাদের দেহকেও যদি আমরা কোনো দেহকে ঠিক পাশাপাশি ভাগ করা যায় মাঝখান থেকে যদি আমাদের দেহকে ঠিক এই বরাবর কেটে দেওয়া যায় তাহলে দুটো পাশ সমান হবে এই ধরনের দুটো পাশ সমান হওয়া দেহকে বলা হয় দ্বিপার্শীয়ভাবে প্রতিসম বাংলায় ইংরেজিতে বলা হয় বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীগুলো কিন্তু বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল যদি তোমরা মাঝখান থেকে কেটে দাও তাহলে দুটো পাশ সমান হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে এটা চার নম্বর পয়েন্ট প্রত্যেকের জোর উপাঙ্গ থাকে আমাদের যেমন জোর উপাঙ্গ প্রায় প্রত্যেকটাই যে উপাঙ্গগুলো আছে জোর উপাঙ্গ আর না হলে ঠিক মাঝখানে অবস্থিত আমাদের দুপাশে দুটো কান দুপাশে দুটো হাত দুপাশে দুটো পা আর্থ্রপোডা পর্বের প্রাণীদের যতগুলো সমস্তগুলো জোর উপাঙ্গ ফলে যদি আমরা পাশাপাশি কাটি দুটো পাশ যদি আলাদা করে দিই তাহলে দুটো পাশ সমান হয় তাহলে কাইটিন নির্মিত আবরণ এবং জোর উপাঙ্গ বর্তমান উপাঙ্গগুলো যদি আমরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সেটা যেন ভাঙা ভাঙা সন্ধিল আর্থ্রপট মানেও তাই পাগুলো জয়েন্টেড আর্থ্রকটার মিনস হচ্ছে জয়েন্টেড পট মিনস হচ্ছে পা এখানে উপাঙ্গ উপাঙ্গগুলো যেন জয়েন্টেড তোমরা যদি কাঁকড়া বিছের সামনের ওই দাঁড়া দুটো দেখো কিংবা যদি বাজারে কাঁকড়া দেখো তাহলে পাগুলো দেখবে কেমন যেন এরম ভাঙা ভাঙা প্রত্যেকটা অঙ্গ যেমন ভাঙা ভাঙা প্রত্যেকটা এরম অংশ জোড়া দেওয়া ঠিক একই রকম চিংড়ির তাই মশারও তাই প্রত্যেকের উপাঙ্গগুলো আসলারও তাই এরকম পাগুলো জোড়া জোড়া দেওয়া এই অ্যানিম্যালগুলোর মেল আর ফিমেল অ্যানিম্যাল দুটো আলাদা দেহ বর্তমান অর্থাৎ একই দেহের মধ্যে মেল আর ফিমেল জেনিটাল অর্গান নেই দুটো অর্গান আলাদা আর কি আছে এদের মধ্যে তাহলে বহিক কঙ্কালতন্ত্র কাইটিন নির্মিত উপাঙ্গগুলো সন্ধিল এটা সব থেকে বড় এদের মধ্যে ওয়েল ডেভেলপ সেন্স অর্গান আছে খুব ভালো ডেভেলপ সেন্স অর্গান আছে এদের এদের যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্রটা দেহের অঙ্কীয় তল বরাবর এটাকে বলা হয় অঙ্কীয় তল আমাদের পেটের দিকটাকে বলা হয় অঙ্কীয় তল পিঠের দিকটাকে বলা হয় পৃষ্ঠ তল ইংরেজিতে ডরসাল সার্ফেস ভেন্ট্রাল সার্ফেস এদের ভেন্ট্রাল সার্ফেসে কেন্দ্রীয় স্নায়ু স্নায়ুতন্ত্রটা বর্তমান ভেন্ট্রাল সার্ফেসে যে কারণে এদেরকে যখন ডিসেক্ট করা হয় পিঠের দিক থেকে কাটা হয় যাই হোক অঙ্কীয় তল বরাবর এদের সেন্স অর্গান সেন্স কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রটা বর্তমান অঙ্কীয় তল বরাবর আর কি বর্তমান একটা অদ্ভুত রকমের ব্যাপার আছে আমাদের দেহে দু ধরনের আমাদের প্রাণীরা যে দু ধরনের সংবহন তন্ত্র দেখা যায় যাদের যারা একটু উন্নত কাউকে বলা হয় মুক্ত সংবহন তন্ত্র কোনোটাকে বলা হয় বদ্ধ সংবহন তন্ত্র আমাদের দেহে বদ্ধ সংবহন তন্ত্র অনেকটা পাইপের মতো চারিদিকে বন্ধ আমাদের যেখান থেকে রক্ত বাহিত হয় পাইপের মতো আর আর্থ্রপোডা পর্বের প্রাণীদের যে সংবহন তন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় সেটা মুক্ত অনেকটা মুখ খোলা ড্রেনের মতো এদের মুক্ত সংবহন তন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সার্কুলেটরি সিস্টেম হচ্ছে ওপেন সার্কুলেটরি সিস্টেম বা মুক্ত সংবহন তন্ত্র খুব উন্নত ধরনের সেন্স অর্গান এবং সেটা অঙ্কীয় তল বরাবর অবস্থিত আর কি দেখতে পাওয়া যায় এদের সাধারণ চোখ থাকে কিংবা পুঞ্জাক্ষীও থাকতে পারে অনেকগুলো চোখ একসাথে তাকে বলা হয় পুঞ্জাক্ষী আর কি দেখতে পাওয়া যায় এক্সোস্কেলিটান কিংবা বহি কঙ্কাল তন্ত্র কাইটিন নির্মিত কাইটিন আসলে এক ধরনের প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের জৈব যৌগ কাইটিন আর কি দেখতে পাওয়া যায় এদের জোর উপাঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় প্রাণীগুলো স্থলজও হতে পারে জলেও থাকতে পারে এবং দ্বিপার্শীয়ভাবে প্রতিসম আর একটা কথা মনে রাখা দরকার আমি একটু আগে বললাম প্রায় ওয়ান মিলিয়ন স্পিসিস পৃথিবীতে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন স্পিসিস দেখতে পাওয়া যায় আর্থ্রপোডা এবং পৃথিবীর যদি সংখ্যার বিচার করি তাহলে চার ভাগে তিন ভাগে হচ্ছে আর্থ্রপোডা পর্বের প্রাণী যদি প্রাণীদের সংখ্যার বিচারে আমরা ভাগ করি আমরা উদাহরণ দেখি চারিদিকে যা দেখি সবটাই উদাহরণ মাছি মশা 
চিংড়ি মাছ আরশোলা আরশোলার বিজ্ঞান সম্মত নাম পেরি প্লানেটা আমেরিকানা মাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে মাস্কা ডোমেস্টিকা মশার বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে অ্যানোফিলিস মশার হচ্ছে অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই কিউলেক্স মশার বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে কিউলেক্স ফ্যাটিগান্স এডিস মশার বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে এডিস ইজিপ্টি মৌমাছি এপিস মেলিফেরা বিজ্ঞান সম্মত নাম কিংবা এপিস ইন্ডিকা রেশম মথ বম্বিক্স মরি এরা সবাই সকলে আর্থ্রপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী আমরা দু চারটে আর্থ্রপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীর একটু ছবি যদি দেখি দেখো এইখানটা একটা বেড বাগের ছবি দেওয়া রয়েছে তোমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে একটা বেড বাগের ছবি দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ কি না জানি না বেড বাগের ছবি দেওয়া রয়েছে দেখো উপাঙ্গগুলো দেখলেই মনে হচ্ছে যে সন্ধিল আরও একটুখানি দেখাই তোমাদের একটা চিংড়ি মাছের ছবি প্রজাপতি মাকরসা সবাই কিন্তু আর্থ্রপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী পৃথিবীতে সব থেকে বড় সংখ্যায় কিন্তু এই আর্থ্রপোডা পর্বই ফলত আমি একটু আগে বললাম প্রায় ওয়ান মিলিয়ন প্রাণী এবং প্রাণী জগতের চার ভাগের তিন ভাগ প্রাণী হচ্ছে আর্থ্রপোডা পর্বের প্রাণী ফলত চারিদিকে যা দেখবে বেশিরভাগটাই আর্থ্রপোডা পর্বের কাঁকড়া বিছে বিছে সব আর্থ্রপোডা পর্বে দেখলে দেখে নাও পাগুলো দেখো কেমন যেন ভাঙা ভাঙা প্রত্যেকটা পা আর একটা বিষয় রয়েছে কোনো কোনো প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা মাথার সামনের দিকে আমরা অ্যান্টেনা দেখতে পাই যা দিয়ে এরা সেন্স অর্গানের কাজ করে তো আর্থ্রপোডা পর্ব আজকে আমরা পড়লাম প্রথম স্লটটায় তোমরা আর্থ্রপোডা পর্ব দেখে নাও দেখে নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে সেই কোশ্চেনগুলোকে আমাকে জানাবে তোমরা শুধুমাত্র কোশ্চেন জানানোর খাতিরেই একটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরকে ব্যবহার করতে পারো আমি আবারও বলে দিচ্ছি নাইন জিরো ডাবল এইট ফাইভ এইট নাইন ফোর নাইন থ্রি এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরগুলোকে তোমরা ব্যবহার নম্বরটাকে তোমরা ব্যবহার করতে পারো কোশ্চেন জানানোর জন্য প্রশ্ন করার জন্য যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সবাই ভালো থেকো আবারও বলছি বাড়ির বাইরে বেরিও না সবাই ভালো থাকো আর আজকের মধ্যেই আমরা চেষ্টা করছি অন্তত আরও দুটো ফাইলামকে আরও দুটো পর্বকে আঁকাওডাটা পর্বে যাতে তোমাদের কাছে দিয়ে দেওয়া যায় তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকো প্রত্যেকে সুস্থ থাকো আমরা আবার স্কুল খোলা হলে সবার সঙ্গে দেখা করবো সবার সঙ্গে সবার দেখা হবে এই বলে শেষ করছি